。首先啊，我们在这边把这个新供的佛手啊先画上。毛笔清洗干净啊，清洗干净以后，去画咱们这个佛手啊。首先第一步，一般都是蘸的这个白色颜料，蘸的纯白色，打一点点底，白色作为打底啊，一点点就行了。浅浅的白色打底，然后呢，选择我们的黄色，加一点绿色，加一点花青，调出这种你看嫩绿的颜色，它会有点发绿，多加一点这种颜色，然后再回过来调，黄色在毛笔上面。大概是二分之一的黄色，然后加一点橙黄或者朱标，最后笔尖蘸一点的朱砂，颜色偏重啊，笔尖的颜色都重一点，这样基本上我们这一溜的色就调好了。简单的吸收一下啊，然后在这个点盘子上啊，我们画上这个清供。一般清供呢都是以佛手啊、柿子啊这些瓜果啊都是可以的。那么今天我们画的是佛手啊，佛手，佛手它又叫佛手柑呢啊，它在这个，它就是像橘子一样的类似啊。一般怎么画？它就是像手啊，画的跟手指头一样。首先，你看，咱们把这个毛笔啊，轻轻的啊，在这一头给它哎点一下，按住，然后笔往下按，停。好，稍微远一点点，然后回过来，侧锋再往下，点一下啊，点出一个，继续，把大概的一些几个比较，你看。像这一边，你看笔尖，点住，哎，揉一下，揉一下，然后往下，哎，侧面刮进来，侧面向里边刮一下，刮出这手指的感觉出来，铜黄、橙黄，再蘸点朱砂，这是第一个。然后你看，我们持续性的啊，你看这边再来一个，笔尖点住。按一下，你看，哎，慢慢的，给它掰过来，掰过来，一段一段的，继续在那，藤黄、橙黄、朱砂，就一段一段去掰啊。加上你看它这个，要有什么？你看，交叉和穿插在一起的。因为咱们这个下面有一部分是被遮挡住的，你看，哎，像我这样，对吧？用重色啊，给它把这个一根一根的给它分出来啊，更更分明一点。因为我们下面这个地方，你看，加了一条线出来，橙黄。然后你看，有一些地方它是可以从这样子笔尖点住，按一下，哎，慢慢的笔揉揉揉，然后哎，朝一个小侧锋过来，小小的，哎，搭进来，搭进来。好，在这边你看，按一下就行，就朝这边，你看，轻轻的笔尖朝外，按那么一下啊，按那么一下，就这种肉乎乎的手指的这种质感就可以了。你看这边可以稍微的，哎，稍微细一点点，打一根儿，整一个沉重包裹的状态就行了。
旁边这个地方，你看，可以像我这样给它哎点住，慢慢的揉下来，啊，你看，轻轻的揉一揉我们这个毛笔。加上它有些地方是特别特别长的，这些地方你看可以，像我这样，哎，按，轻轻的，你看把这个笔给它揉，揉动起来，通过这种点按的方式，你看把它的质感给它表达出来。然后持续性的叠加叠加，你看叠加到这个下边，好，这个地方你看，哎，加一个，笔尖朝一边侧着，拉过来，小小的，好，侧拉过来，然后把下面给它衔接起来。好，这是一个啊，一个小扶手，再来一个。这个扶手呢偏绿啊，笔蘸点藤黄，放一点我们的三绿，颜色稍轻一点，放点花青，藤黄啊蘸点花青，有点绿绿的，调的嫩一些，好放少量的橙黄。少量的朱砂，一样的啊，我们就在这个下面这条线上面，可以画，就现在可以顺势的把这条线给它叠加出来，墨线。取一条大大的线在里边，然后你看我在这个地方啊，再画一个佛手，我可以在这里加一个叶子什么的。它用它的叶子有那种小细叶，然后你看我们这个佛手可以这么来，就是整一个托给它先表达说这个托怎么画？你看笔尖点点住，慢慢的这个小托给它从上面给它托住，笔尖朝下托啊，比较简单。然后你看，哎，停顿。复一笔，加点有点绿绿的啊，用这个，你看绿色再过一下，颜色比较绿啊，用绿色过一下，多放点我们的花青，藤黄蘸花青调的比较嫩，橙黄加少量的朱砂，你看我们接下来就是什么？它是一段一段，你看我在这儿笔尖点住，向下向下滑，边往下滑，你看哎。哎，边往上拉，边往下滑，边往上拉。拉过来之后，你看在上面再点住毛笔回封一下，画出个小手指一样啊。继续，藤黄放点绿的，放点橙黄，放点朱砂。下面有种向上包的一个质感出来了。然后你看，它里边有一个芯是向里边合的。点住，笔尖向下。好，然后你看，再往里边，你看波动，波动，波动，波动。注意了，你看有大有小的，给它波动一下。继续的蘸一点我们的，哎，橙黄，你看笔尖向里边带，小小的。好，波动一下，瘦瘦的，你看，哎，再下来一层。藤黄，花青。橙黄，蘸一点朱砂，然后这个时候呢，我们只需要什么呀？上下的一个叠加和包裹啊！你看，它有个穿插关系，比如像这个地方笔尖点，好，向里边加进来一下，点住，朝这边加过去一下，小手指啊，给它穿插起来。
它整体的就一个质感是什么？向里边包围的质感，就点住，向下按手，你看，笔轻轻的给它，你看，哎，推动起来啊，推动一下一下的。好，旁边这个地方你看也是一样啊，旁边这里侧一下，哎，传过去，就这样持续的，你看给它笔尖点住，向里边。稍微给它圆一点，画出来这个小手指慢慢的给它，你看颜色叠加上去，主要整体还是有这种包裹的质感会好点。你看这个地方，点住，向下慢慢的挪，挪过来。对吧？一段一段给它去分出来，藤黄，多放点橙黄，再放点朱砂，持续性的啊，把它整一个，你看给它叠加起来，向下面叠一下，注意它都是往里边包啊，就对了。卷一个都是向里边包围这样呢，我们两个佛手啊就画好了，剩下的地方加点叶子就可以。然后包括我们这个下面啊，可以再加点，就是画我们这个佛手的时候，画完之后用一个白色小点点啊去点缀一下，或者是红色小点点缀一下也很好看。等它微干的时候再给它点缀点缀。然后在这个下面这个地方啊，可以再画一个。接下来啊，我们用的是笔蘸整支藤黄，整支笔的藤黄，蘸满，蘸满藤黄，蘸满朱砂，朱砂或者朱标都行，颜色稍微重一点。然后笔尖上是曙红，或者大红都可以。纸巾稍微吸收一下笔哥的笔根的水分，稍微控一控，因为有些煎好它不太好控色，稍微给它控一下水。然后我们在整个画面的左侧这个地方啊，左侧这个地方画一些小柿子在上面就可以。这个柿子怎么画？看好了啊，你看我朝这个角落里画一个小柿子。然后你看啊，在这一边，首先你看这个笔，轻轻的像我这样笔尖点、按、推、停，向上折一下，朝这边点住，再回折一下。然后哎，蘸一下我们的哎曙红，你看毛笔侧锋啊，跟它对齐这个地方，一二三，点住。然后你看哎，笔按过来，推过去。
，然后接一下。下面可以你看调整调整。好，一个小狮子啊，然后继续的画另外一边，比占一点我们的藤黄、橙、朱砂，占一点曙红。你看我朝这边啊，画点狮子，就这个地方角落里。这个是怎么画呢？你看，笔啊，顺着中间这个地方点按一下，然后你看小一点，这边推大一点，推过来直接。趁着笔有点微干的时候，你看啊，朝这个地方点住，然后朝下翻，笔尖朝下侧翻。这个地方呢，笔尖点住也朝外侧翻一笔，翻出两笔啊。然后再沾一点，我们拿一点点的水分，沾一点藤黄，水分控制的好点，不要晕开啊。因为小笔它有时候控，它非常容易阴。好，然后你看这个地方啊，然后你看从这个地方轻轻的点住，按一下，然后你看点折推一下，好，再来一下，横过来就可以了。然后我们在旁边这里我再加一个啊，在这个地方你看。这个注意我们的用笔，笔尖你看轻轻的点住，折一下，按下来一下，小一点，好，再点住，向里边折一下。注意，你看毛笔的笔尖对着里边啊，毛笔的笔尖对里边。藤黄、橙黄沾一点我们的曙红，颜色可以略微重一些些啊。你看在这个下面这个地方，笔中锋侧过去，然后哎拉，大一点，然后小一点，然后大一点，折过来，啊，大大小小给它折过来。旁边给它添加一下，补一补，加大一点。好，这样呢，我们三个式子啊就差不多了。然后我们来加一下它的，嗯、呃，饼啊，加一下饼。然后呢，我们毛笔沾一点我们的墨汁啊，沾一点稍微湿一点的墨。来点墨汁然后呢，去点一下这个地啊，地怎么点？你看，像这种地方，我们就是从中间点住，折一下，这是一个，确定中间。然后你看旁边，从里边到外点按下来一下，回一下。这个地方你看小小的点，然后上上挑，采用我们你看跟写字一样，哎，一点，这个这样一个柿子的地就出来了啊。就是跟写字是一样一样的，这个呢，它是一个啊，下面对不对？然后我们点到这个地方，这个地方你看，笔点住，按一下，稍微干一点啊，点住，按一下，好，朝这边折一下，向里边点住，把这个小地儿给它哎加出来啊，加出来。然后呢，趁着笔上还有点干墨汁啊，然后你看像我这样笔尖，哎，一二，加出一个地字，这个地方你看朝里边啊，你看添一个小机子啊，它这是下边，然后你看到上面正对着应该是这个地方，笔轻轻点住，一二，往上面添一点点啊，添一点点，这样呢，我们这样一个啊小柿子啊，我们就画好了，整一个笔啊，整支笔蘸花青。花青多蘸点，然后呢，笔尖蘸一点点的墨汁啊，蘸点墨汁稍微多一点墨。我们在这个佛手啊周边开始把这个叶子给它加上，加一下叶子，稍微控一下水，不要太湿就行。你看这个下面啊，笔尖点住，从外过去这个地方叶子，添一笔进来。持续性的啊，你看从这一边笔尖点住，往下揉。干的叶子就是橘子的这种叶子啊，它是这种细长型的。好，加进来，覆盖一下就行。有点墨。好，这一边可以加一个小叶，点住上来。
那这样整体的我们这一边的叶子就画好了，然后我们在这个果实表面啊，用那个白色的小点点给它点一下，白色蘸着橙黄的一个小点给它点缀一下。靠近里边的地方稍微密一点，越往上的地方就越疏，就是橘子的这种纹路是什么样的，它就怎么点大家请看好了，我们下面这个花瓣是怎么画的啊？下面这个小瓣你看，笔尖点到这个地方，点，哎，推，笔提起来，再按，再推，这个时候你就可以看到，哎，这个缺口和这个缺口处有中中间有一个小的裂缝，那你看了啊？毛笔笔尖顶到它，看到了吗？二宝在，睡了。你看我这是不是有一笔这样的形状，就是很尖很尖的形状，看见了吗？啊，我这个地方有一个特别尖的形状，看见了吗？这个很尖的形状我们基本保留啊，基本保留，蘸一下我们的啊大红色，蘸一点大红色，然后你看我朝下面去推，你看笔尖，点住往上按，你看，慢慢的给它整一个按下来，衔接起来。边按边衔接，边按边衔接，好，回一下，回一下，对吧？回一下，然后你看，朝这一边笔直接停，然后滚过来，看到了吗？你滚一下就好了，滚一下，然后朝缺口处你看点住，哎，再加一个小瓣然后呢，笔再朝这看，哎，大一个尖尖角，大一个小小尖尖角，对对对对对，是的。课程里边教的比这个还要细一点，对，一笔一笔的，你只要跟着来，因为我会告诉你，你需要画第几节课，刚进来的，你教过第一教过第一次作业的家人啊，然后你看啊，继续的蘸一下我们的三青，蘸一点三青，蘸一下我们的哎太青蓝，蘸一点太青蓝，蘸一点太青蓝，再蘸一下我们的哎。大红色，大红色，大红色。这个时候你看好了啊，我们基本上这一些花瓣，它已经整体的一个轮廓已经出现了，已经出现了。这个下面啊就可以不用叠加啊，可以不用叠加。然后我们继续到往上面啊加层次。你看，笔尖点住，推过来，慢慢的停。你看，分一个小瓣在这边，对吧？你看。侧锋扫一下，这个地方你看，哎，点住，轻轻的推过来，推推推推推。你看，是不是它的花瓣就会大大小小的都出来了？是不是啊？继续，你看我这一边这个啊小瓣你看，笔尖点住，往上推，停。好，一个小瓣一个小瓣就左右左右的花瓣给它合在一起。对不对？左右左右的花瓣给它全部合在一起，这边的花瓣有点少了，点住，连在一起，对吧？左右啊，给它都连在一起，连在一起，对吧？那你看这样子，基本上这个异形，什么叫异形？就有点变化的花头，基本就出现了一个异形的花头啊，一个小异形的花头，这几号啊？这个是四号的小笔啊，四号的小笔啊。好，这边你看，添一个小瓣好，添一个小小的小瓣给它加一加，对吧？一个啊，小花瓣就出来了。像这边再叠加一下，哎。
对吧？像这个地方慢慢的去叠加，啊，一半一半的啊去出来，然后你看，那，嗯，不开啊，整体的啊花头质感就有了。你下面这个地方再叠一个小叠把啊，一个微微有点方的花头就出现啦。蘸一下我们的哎白色，加上我们的三青，蘸点我们的哎太青蓝，啊不卡是吧？蘸一下我们的大红色，稍微蘸点大红色啊。你看整一个这个地方就尖尖的给它留着，它很漂亮啊。你看，点住，你看我对在下面这个地方点住。好，按上去，一半一半的给它加啊。好，你看，向上面再添添一添，添一个小笔触，都是小小的笔触啊，小小的笔触再进是吧？好的，一个小笔触。然后你看这个旁边呀，哎，你看啊，加到这个地方，笔尖点住，按一下，然后你看停小半啊，叠一下小半往上加啊，往上加，一个一个小半全部加上去，对吧？往上面去折，往上面去折。OK， 这样子呢，我们整一个花头啊就出来了，然后把里边花心给它填一下就好了啊，填一下就好。我蘸一下这个啊，大红色在里边叠加，你看。笔尖啊，轻轻的点住，哎，往上按，推，然后按一下，点住，啊，点住，你看继续的，点住再按，边点边按，边点边按，继续的，点住，点住，点住，点住，看到了吗？往上侧翻啊，侧翻，你看再点住，哎。持续性的往上面叠加，你看再点住，你看轻轻的，你看，慢慢的去抠去点，一点一点的去点，你看轻轻的点，对吧？点完以后呀，哎，嗯，我只有一只有。只有一个三号链接，大家看一下啊，只有一个三号链接的夹旋，你看我持续性的，你看去点一个小半点一下，小小的，你看点住，点住，点住，把花心给它遮挡起来，这个简单吧？遮遮挡花心，大家都会的呀，很简单，就是你看笔尖点一下，你看哎，推过来，推推平推，连在一起，是不是一个花心就有了？你把它遮挡遮挡就好了啊，拍一拍，蘸一下我们的大红色、啊、去调节一下，就调节一下，一半一半的去填。或者你觉得什么地方你看有点问题，比如像我觉得我我觉得这个花瓣不好看啊，你看调一下，对吧？它可以调，可以调的有大有小，对不对？你看这个地方，整体可以去调整它，然后基本调整完之后结束，哎，这个花头就出来了。这个花头结束就出来了，大红也挺美的啊，大红很好看，大红配蓝色很好看的啊。OK， 这样呢，我们这个花头就呈现出来了啊，这个花头要插进瓶子里的。这个花头咱们要插进这个瓶子里边。好，你看，哎，毛笔蘸点清水，笔尖点住啊，太白加点我们的三绿，太白加点三绿，稍微多加一点，笔尖蘸一点点啊，笔尖蘸一点点。然后你看，我们把这个花蕊的位置给它勾勒出来，花蕊的这个位置啊，给它勾勒出来。你看怎么去调整花蕊啊？基本上你看一个朝向，我是朝这边的，笔尖点一下小花心，笔尖点一下小花心，笔尖啊蘸一下我们这个清水，蘸一下清水。然后你看，哎，笔尖轻轻的，哎，带一个小尖
带一个小尖。好，一、二、三、四，一共是五个啊，五个小尖。画完之后呀，你看进行复笔啊，你看，哎，点住。对吧？笔尖点住啊！那我大中小三号笔呢？我只是推荐，我不是商家。然后呢，这个我只是说我用的还不错的，我推荐给大家啊。我推荐就是小号的。对，那你喜欢大的、小的，你可以都去拍都没关系。但是我推荐就是小号，我只推荐小号。小号是 5.2 厘米的，就是我的同款。嗯。哎，我的胭脂，然后蘸一点胭脂啊，笔蘸一下胭脂，去勾勒一下我们这个啊花心你看，笔尖在这个地方轻轻的点一下，哎，然后你看，哎，轻轻的按一下。注意了啊，从轻到重按键，你看这个地方，点一下，细细的按一下，点一下，细细的按一下，点一下，细细的按进来，按一下，出去，按一下，这样呢，一个小小的啊，小花蕊就出现啦，小的一个雄蕊啊就出来了。然后我们确定这个雄蕊的位置以后，我们去加一下这个白色的蕊啊，白色的蕊，我们可以像你们可以像我一样使用勾线啊，勾线笔。白色加藤黄，也可以像我这样使用小楷笔啊。那这个不绝对的，你反正想使用哪一个都行。我用的是藤黄，加上我们的太白进行勾蕊，勾里边这个小花蕊啊。看一下，配色呢是什么？配色我们的主要的配色是白色为主，黄色为辅。加一点清水，笔能够挪得开就行，不要干笔啊。白色为主，黄色为辅。对，是的，没有深，对，差不多三只够了。就有的家人怕弄脏的话，就是三只。你觉得那没事的话，一只也可以啊、嗯。我我我我我是两只，我两只。<咳>好，笔蘸一下，再来点白色。OK， 笔啊，你看还是可以飓风状态，比较尖啊，飓风状态，它就是一个比较尖的状态啊，比较尖。四点五五号的吗？对，是啊，四号链接，四号链接的。然后你看，我们来确定一下这个花蕊的方向啊。你看，我朝这个小洞这里。轻轻的点住，往上按，看到了吗？从轻到重往上按啊，这个点蕊的过程很关键的。从轻到重往上按，你看这是一个小点，你看啊，这里笔尖从轻轻轻的按，看到了吗？是的，是的，从轻到重，我一直用的这款宣纸，从轻到重，你看把你这个花蕊的方向先排布出来，这个地方你看。从轻到重，对不对？把它的一个花蕊的花蕊的整体方向先排布好啊，姐妹们，先排布好。然后你看，我朝这个地方，笔尖从轻到重，就是按下去，跟小水滴一样，知道吧？小雨滴。你看，笔尖从轻到重。好，那是不是我们这个花蕊的整体方向已经出来了？看到了吗？能理解打个一。是不是整体的花蕊的排布以及方向都出现了？好，你看出来以后进行一个花蕊的叠加啊。你看花蕊的叠加，呃，你如果觉得可以呢，其实大家你用哪种都可以，但是你
，就是要如果就是说希望用同款的，就是直播间的那一个，没有四点零的，我们是五点二的啊，五点二的，四点零的调色一定会受限，它比较短，你会不会出现颜色抹到一起的情况？如果有，那就是因为它的距离太短了。你看这个地方，理解了吗？如果有那种颜色容它容易抹到一起的情况，就因为你的距离太短了。你看这个地方，就你的花瓣如果达不到一种很清澈的感觉，它一定是距离短。你看这个地方啊，笔尖，你看从轻一点，你看按一下，点按一下，瓜子大家都吃过吧？它跟点一个小瓜子一样，你看点住按一下，沾点清水来啊，沾点清水，放点藤黄。就轻轻的往上面点，你看，边点你看边往里啊，细细的，细细的，对吧？它这个地方啊，往里边小瓜子儿、啊，它是往里边去啊，叠加啊，叠加。然后你看，这是第一层，第二层的蕊在这个地方，你看。从里边因为花蕊的生长方向是非常非常重要的，你看，就是这样，你看点按，轻轻的把毛笔压下去，就这样轻轻的啊，把你小心一点，就是你的毛笔呢呈一个比较干的状态啊，点一点，点一点按上去，点一点按上去就可以，然后你看。对吧？点一点按上去啊，点一点往上按就可以了。然后我们继续叠加，继续去叠加，这是第一层。好，接下来加这一层，高一点。你看这一层，你可以反过来加。咱们就是说，手怎么顺你就怎么加蕊，对吧？手怎么顺你就怎么加蕊。啊，不可以，不可以。老师不是商家，对我不是商家。我不是店家哦，只只能在这个上面这里啊，只能在这里。我不是店家。嗯，你看这个地方啊，我只是推荐官。OK， 你看小小的啊，小点往上加一层一层的。你觉得如果太干的话，加点清水，继续啊。就有点干，加点清水。你看，朝这个地方，你看毛笔尖尖的，你一定要把这个笔调尖来啊，调尖儿。你看，轻轻的点住，点住，点住，点住。你看，往上面加的密一点啊，你看，跟个小豆芽一样啊，对吧？加的跟一个小豆芽一样，加小豆芽一样，小小的，细细的啊。对吧？对，大家帮老师滚滚屏，谢谢小豆芽。你看，哎，晚上好。你看这边啊，你看点住下来一个、两个、三个、四个、五个、六个，你看排列起来把它，你看啊，排列排列。你看这个蕊是不是就感觉很多？啊，感就比较多啊，比较多。花瓣吗？稍等一下，我们管理员滚滚就滚动一下这个颜色好吗？你看，小小的小瓣儿，小点小点小点，对吧？小小的一个小点，啊，那没有办法了。对，小点小点啊，把它点起来。对，大家帮我滚一下屏，谢谢。好，你看，然后整一个修饰一下，修饰一下。OK， 对，是小号的。你看这样子。一个花蕊不多的啊，不多一朵花就出现了。你看啊，接下来我们在这个花头的上面的地方画一个小小的花苞，比占一下我们的哎，对，三青，加一下我们的太青蓝，太青蓝啊，占一下我们的哎，大红色，占一下大红色啊，稍微多放点。你看
我们在整一个花头的布局的过程中呀，哎，它是可以这么折的啊，可以折上去，上去，向这边折。好，我在这个地方想画一个稍大一点的花头，我大概呢，它的朝向啊，朝这个上面走的啊，朝上面走，朝这上面走。那么大家请看，我们这个花头啊，要怎么去布局？大概花头大小一定要确定好，看好了啊，还是第一步。我用一个小水滴来确定我们这个花头的花心位置，可以吗？你看，这个时候我确定的不是花心，而是花托位置。好，这里我点了一滴水在上面，这一滴水代表的就是我们花托的位置。那么怎么画？请看好了，你看，我在这个上面点住，然后你看，哎。包围一圈，按一下，看见了吗？我在这个小圆点的位置，我包围一圈，这样能理解啊？在小圆点这个位置上，我包围了一圈。那么我包围好了以后，就是其实就是已经告诉大家了，哎，我这个地方呢是一个花托。是一个花托，能理解啊。然后你看，我再蘸一点三青，蘸一点我们的踏青蓝，蘸一点我们的大红色，蘸点大红色。你看，然后你看，从这个花心处发一个点，你看，哎，直线上升，这样能理解吗？是不是从这个花心处发一个点？这个花心，你看，向这发一个点，一共发出两个点。好，底尖点住，上来，对吧？啊，嗯，好的。你看这个地方是不是就是它是有这种呵呵？谢谢。这个花它是不是就开始叠加啦？这样能理解吗？发出一个点啊，你看。发出一个小点，对不对？好，旁边这个地方再点住，发出一个点，然后哎，连起来，连出这个花瓣。注意了，左右两边给它衔接一下，啊，衔接一下。然后你看这个地方中间吗？没有，没有，没有，没有补啊。你看这个地方是不是又？它是你看花心分出来一个小瓣那么大家看这里。笔尖点的这个地方可以吧，对不对？然后你看，哎，小半儿，你看慢慢的啊，平躺，平躺，平躺，好，向上托起啊，向上托起。我没有补啊，我就正正正常画啊，没有补补了会告诉你是的。OK， 你看是不是这样一个花瓣底座就出现啦，对不对？是不是一个底座出来了？这个时候我们再来看，哎，这个是一个。刚才花托位置嘛，对不对？是的，一个花托位置啊。你看花托，你看，哎，这个时候我们来找一个缺口，两个缺口，三个缺口，这是不是有三个缺口？有个三个缺口，对不对？好，我补点大红色啊。三个缺口处，你看笔尖点一下，好，推开，停，然后把缺口连在一起啊，连在一起。你看这个缺口。点一下，点一下，把你的缺口全部连在一起啊！没事没事没事，我能够理解就行啊，能够理解您说的意图就行。你看，这个花瓣不就缺口都衔接在一起了吗？这样能听懂了吗，姐妹们？蘸一下白色，蘸一下白色啊，它缺口是不是就衔接在一起了？好，再蘸一下白色，蘸一下补了白色啊，全部蘸了，就是怎么蘸啊？你看。整一个笔泡下去，整个笔泡下去，就刮一刮，刮一刮。然后呢，蘸一点我们的三青，蘸一点我们的太青蓝，对，能听懂啊，太青蓝。好，然后呢，蘸一下我们的大红色，因为画花头，你的画花头花瓣，它结构是相当重要的，结构是很重要。然后你看，把整一个花头的朝向先确定之前。哎，用小笔尖在这里走一下，一、二，笔触比较小，笔触比较小啊！你看，哎，一
一，二，点住，点住，好，连在一起，看见了吗？<笑>啊，笔尖儿点住，点住，哎，连在一起，是不是这样一个大花瓣基本就形成了？就没有形成，给它整一个分一下，然后进行花瓣的整体叠加，找到缺口，笔尖点住，往上按，推开一个瓣。毛笔是不是扁掉了？侧过来，尖尖的这一段，哎，压一下。好，左边点住，往中间按一段。我没有蘸颜色，直接从中间衔接处往下拉一下，让它们哎颜色补一下。往下拉一下，颜色补一下，有点尖尖的地方，你看，哎，加一个小卷瓣，这个时候可以补一点我们的大红色，来少量大红色啊。中间这个空缺处，你看点一点，对吧？空缺处你给它点一下就行。好嘞，颜色揉一下啊，简单揉一下一个大瓣。这个时候我笔呢再蘸一个纯白色，谢谢，笔再蘸点纯白色。再蘸纯白色啊 ，OK， 然后继续加纯白色的花瓣，蘸一点我们的哎三青、太青蓝，够意思呢。太青蓝加点我们的大红色，多放点，<笑>多放点大红色。然后你看，朝这个缺口处，你看就连缺口，连连。你就把缺口连在一起，太白加三绿的一个栀子啊，姐妹啊，太白加三绿一个汤，对，太白和三绿一个汤往里边加啊，你看，然后呢，从这个旁边侧过来，哎，笔尖往上翘一个小瓣啊，往上翘个小瓣再补点我们的大红色，笔尖补点大红色，你看这个地方，哎，看到了吗？我在这个地方里边的这个地方啊，点住。好，慢慢的压过去，压上去，边压花瓣，推推推推到一半，推到一半的地方啊，加点我们的大红色，哎，再朝这个地方，你看，点往里边推推推推推，朝里边推，谢谢，朝里边推，然后哎，往下压一个吧。对吧？就往那推推推推推，到处推，推完之后往里边压一个吧。<笑>这样一下我们的啊，大红色。那我我喜欢，我超喜欢那种听话的学生，就是你把你目前会的东西你教过来，然后我会告诉你接下来你需要做什么。我一般比较喜欢这样子的，我不太喜欢那种啊自己就是就是前期啊自己在各种跳跃学习的这种学生，就是进步会比较慢。所以你就放心好了，你听认真听话的，我绝对会让大家很快的出效果。就真的，这个就是我一定可以跟大家就可以保证的，就是你只要很耐心、很认真的听了啊，我让你画哪你就画哪，作业交过来，对不对？你大家应该很了解啦、啊，对咱们这个平时讲作业的机制，应该都已经感受到了。就那种，反而是那种到处画一下那种，你看你拍的满世界作品的。提升就很慢，再多视频尺寸再大都没有用，浪费好多好多时间。你看这个地方，是不是？你看啊，小小的小花心给它叠加一下，小小的小花心给它叠加一下。<咳>对你，反正你就发过来，我看了就可以。我会告诉你接下来换哪里，蘸一下我们的啊，蘸一下我们的大红色花瓣。你看，我旁边这个地方点住，往上按一下，边点边拉，边点边拉啊，边点边拉一个小侧瓣。然后你看，我在这儿笔尖点住，往回折一下，边点边折啊，好，对不对？然后你看，再蘸一下我们这个啊，你看，哎，大红色往上。啊，因为你要发过来，我看了，我知道问题在哪。咱们交作业不就是为了整改问题吗？又不是说在群里边比谁画的好，对不对？目的是什么？目的是让自己得到提高，不是在群里边炫啊我画多好这样子，不是这样子的。目的是为了提高。你看这边，啊，添一点小小的啊
小半，对不对？好，旁边左右再添加一下这个花头就可以了。蘸一点白色颜料，蘸一点白色，蘸一点我们的哎三青，太青蓝，蘸一下大红色。三青、太青蓝啊，大红色。然后你看，我把左右两侧的花瓣给它加大。你看，笔尖点住，推一下，往上按一半，对吧？对，按一下，笔尖点住啊，点住。你看，再往下按，压一半啊，按压一半，按压一半。入门吗？你什么都不用准备。专门不是花鸟的，不是说只画牡丹画花鸟，对，往上一加，可能我没有看到你交那些作业啊，你看笔尖往上叠，往上叠 ，OK， 你看这样一个花瓣啊，它就层次感就表现的出来啊，表现出来，然后朝下面这个地方，哎，加一个小叠瓣，不要把它画平了就行，不要画平了啊。因为这个，这是一个小小的小花头，这是一个小小的小花头。对，再蘸一下我们的三青、太青蓝，再蘸一下我们的啊大红色。你看整体的花瓣轮廓，给它叠加一下。你看下面这个地方啊，旁边这些缺口的地方就不加了，我基本就加到这个地方去。你看笔尖点住，往上按，点住，往上推。边点边推，注意了，你的毛笔一定要稍微湿一点，太干了你推不动笔哦，姐妹啊，姐妹，太干的话推不动笔的啊。好，叠加一个小瓣，对吧？花瓣往上面、往上侧去翻，往上的去翻，对吧？深宣笔啊。笔是五点二厘米的，就是小号链接啊，那个链接的小号。好，稍微扫一扫，然后你看这样一个啊，哎，画一个花苞啊，我们就画出来了。喜欢点点赞，谢谢。对，喜欢主播的话点点赞啊，一个花苞就出来了。可以截个图啊，截个图两个。好，请看，首先笔蘸藤黄。对，笔蘸藤黄，蘸一点藤黄，笔多蘸点藤黄，加点我们的哎三绿，谢谢，藤黄加点我们的啊三绿，加什么少量的花青，它的颜色有点微微发绿啊，微微发绿，就颜色嫩一点就可以了，不用太深，大家帮我滚滚屏吧，谢谢，滚动一下公屏啊，蘸一下我们的胭脂。蘸一下胭脂啊，少量的胭脂。好，我们在布局以前啊，基本上呢，我们要选择一下，哎，叶子的走向。哎，我跟你说啊，这个叶子走向很重要啊。你看这一个花头，它的朝向是这样子，所以说它的花梗一般就是从这个方向上给它哎拎下来，拎下来，对不对？它拎下来的时候，这个时候，你看我们基本上。可以确定它的枝干一些朝向啊，那你看，花心在这你看笔尖点一下，我这里加叶子啊，加叶子，你看朝这个地方，笔尖轻轻的点住，你看，哎，停一下，你看，哎，往下面笔侧过来，看见了吗？点住之后，点住之后笔我慢慢的弯过来，啊，慢慢的弯过来，就是你这个笔侧过来，这个角度很重要啊，角度很重要。然后这一边你看，我打算留点叶子啊，留点叶子，你看这个地方笔尖点，你看。哎，往下面弯，看见了吗？要停顿一下用笔啊，对，停一下用笔，就往下面弯啊，往下面弯，对不对？继续的，再蘸一下啊，我们这个胭脂，你看，下面我用的是一个黑色的去啊，枝子给它撑起来，往下弯，然后你看，我朝这个地方笔尖点住，你看，哎，上去。我中间要留着，要留点这个空位画叶子。好，到上面笔尖上去停。啊，中间我要留着画叶子的。我基本上这种叶子的一些位置啊、方向啊，你基本上想好啊。你看这个地方点住，擦，扫出去一个小尖
。好，这个地方你看，点住蹭，又是一个小尖。大家可以去观察牡丹的枝子啊，小花梗它到底是不是这样子的，可以去观察一下，对吧？藤黄三青加点我们的胭脂啊，持续性的。好，你看这里加了一只，你看我基本上在这个地方可以点住向下一只，另外一只从这个地方，你看直角往上分，交叉过去，看到了吗？你的枝叶是可以交叉的，枝叶是可以交叉的啊，交叉一下，让它整一个造型呢会更加的唯美一点，更加的唯美。好。那么，既然是插到瓶子里的话，哎，我们就不用太过分、太拘泥什么，它的一个就是关系啊交叉的啊，对不对？好的，谢谢。就是你不用太过于拘泥它的花头以及它的朝向。那么，因为我们写意上面很多叶子是可以穿插在一起的。好，大家请看。对，这个地方是有点空空的啊。你看，我这里就是叶子，朝这个地方，你看，哎，一二三，点住，你看，轻轻的揉一下。你这个笔啊，你不用给它弄得特别特别的那个，就是不用给它弄得特别的尖啊、哦，特别的坚硬。你看，朝这个地方，你看，哎，笔尖尖一点点，这样就好了，就好了。然后你看，朝上面出来。其实大家都，其实大家都可以发现的啊！你看我的每一个枝桠的交代关系，你发现了吗？它其实都是有一个生发的一个原理在上面，就不是说我们啊随便长啊没关系啊，那不对哟，就不是随便长的，它是你看穿在上面，一只一只把它交代的干净一点，清楚一点。谢谢，把它交代的干净一点，清楚一点，然后继续啊，然后你看从上面这个地方啊。我们来加一下它的小嫩叶，嫩叶是怎么长的呢？对，就是要长，对，要知道长哪里，不然你加上就一堆。你说实话，你加的一堆，你画的还多，就是你一堆的叶子特别的多，你会发现叶子不光多，那你处理还处理不好，有道理吧？有的时候东西越多，它越处理不好。藤黄加点三青，加藤黄三绿加三青，那我们不如就处理的干净一点，整洁一点。然后呢，内容呢不用多，交代到位就好，大家有道理吧？加一点我们的胭脂啊，管理员帮我滚动一下这个颜色好吗？谢谢。嗯，然后你看我呀，蘸一点这个胭脂，你看啊，朝这个下面这个地方啊，你看笔尖轻轻的点住，然后往下面一压，边点边往下压，压出一个小把。好，朝这边点住，往下再压一个小把。这个地方啊，你看笔。点，停，擦进去，看见了吗？边点边停呀、啊，边往里擦。好，一个小半半，再加一边小半。注意用笔，这个都是有用笔的、哦，姐妹们啊。你看，点侧锋行笔之后，你看带一小尖出来。好的，可以，可以，可以。点住一个小尖，然后你看啊，咱们朝这一边笔尖点，按下来，点住，按一下下来。添进来，道理是一样的，继续的。你看这个花梗啊，你看一二，看到了吗？我侧锋刮两笔，刮完之后，你看，哎，点住毛笔稍微侧一点点，哎，细一点下来，对吧？这个毛笔稍微细一点，你就下来了，稍微细一点啊，让它下来。好，那么这个地方你看，笔尖点住，好，从这个地方再穿一支上去。对吧？给它穿上去，继续的，你看，哎，点下来，你看笔轻微的挪动挪动，这才是一个植物非常正常的啊！谢谢。对，你看，这才是一个非常正常的生长方式啊，生长方式。你看，然后我们加点深色这种胭脂啊，你看笔尖点住，朝上面穿过去，对吧？它一定是有一个正常的生长方式的。然后你看。左右两侧点住，一个。OK， 
。那这样基本上啊，哎，我们这个叶子的一个分布啊布局基本就可以了。橙黄多占一点我们的三青，三青得多来点，三青少了不行，多占点三青，多放点啥？花青，你多放点三青和花青的这个笔的颜色，它会比较怎么样？哎，它会比较的蓝啊，比较的蓝，就比较适合搭配我们这个花头。好，再放一点我们的胭脂，那放点胭脂 ，OK。好，那大家请看啊，叶子要如何去画？首先注意了，从内而外的画，在花头周边开始加啊，花头的周围啊开始加叶。你看这个地方，笔尖，你看啊，哎，点住停，好，笔按下来一笔，边按边回勾，带出一个小尖对吧？如果你的笔走的还比较快的情况下呢，那你的晕染效果就会比较好。如果你走的慢呢，它的叶子也会比较的宽大。好，你看啊，笔尖点按一下，好，再来一笔。这个时候就比较慢了啊，就比较慢，对不对？喷喷粉油，花头啥颜色？这滚平滚上来这个啊，咱俩很近呢。你是宁海的是吧？好。你看一个小叶子啊，向这个地方加一下，好，朝里边你看添一个小叶，添一个小叶子，小小的，再蘸一点我们这个什么，蘸一点这个胭脂啊，蘸胭脂，注意一个副笔，你看，哎，那我加这儿，那那那是因为没关系，画不完没事你看画不完我我刻下给他画了，没事的啊，你看这个小叶子。基本上穿插到什么地方呀？穿插到这个我们这个叶梗的上面，把它的叶子布局给它充分的分解出来，啊，充分的分解出来。那反正、啊、三清蘸一下，可以啊，也可以蘸一下我们的太青蓝，然后蘸一下我们的胭脂啊，蘸一下胭脂，蘸一下胭脂，我怕大家睡觉了啊。你看这个地方，你看笔尖点一下，你看哎，向下拉。看到了吗？所以你看这一块叶子处理的啊，就是不影响我们下面的这个内容，就全部给它包围起来。好，再蘸一点三清，那这个包围的叶子是大家都会处理的呀，对不对？蘸一下我们的啊，花青，蘸一点椰子，蘸一点胭脂啊，不小不小，叶子要有大有小，你要看到它的一个整体的搭配。你看笔尖点住，向下推。啊，按一下，点住，进行推拉啊，推拉，<咳>整一个推拉，蘸一下三青、花青，蘸少量的胭脂啊。好，笔尖，你看，哎，从外面进来，哎，进来一下。好，那你看，这样的这这。这一块的小叶子啊，基本就完成。然后从缺口处，你看再添一点深色的叶子，给它加一加，好加一加。然后呢，我们顺着这个什么呀？这一边你看，这有个什么？有一个小小的花梗，看见了吗？那么我们顺着小花梗去加加叶子，花梗在这儿。你看，哎，好。那么一般这个叶子应该就是这个情况了。好，复笔，对不对？我们顺着这个花梗去加叶子。是不是应该这样子啊？你看这个花梗在这儿，好推出来，是不是要这样子了？所以说你这样处理出来叶子，你就会发现，哎，你的叶子就再也不雷同了呀，对不对？而且你看你交代的关系啊，也不会凌乱，因为你的叶子是顺着你的这个，哎，好的，好的，好的，好的，就是你的叶子啊，就不会画乱了，你发现了吗？你基本上就是顺着花梗，花梗有的地方你就长，辛苦了，三绿三青，就所以我这样讲能听懂吗？啊、嗯，蘸一下我的，天哪，我还穿的短的，蘸一下我的花青，就这样子画叶子，你绝对是不会画乱的，啊、嗯，这个不讲了。
，但是我会录到课程里边去。对，然后你看，画到这个旁边，你看啊，因为我说好这个我留个缺口，你看点住，点住，好，往旁边推一下，推一个小小的页，小小的小页，这是一，点一下，你看笔尖点住，侧过来，是不是有的页的会比较大啊？对不对？是不是有的页的会比较大？对不对？然后你看这个叶子就比较宽肥的，宽肥的，所以说你在表达的时候一定要注意，叶子要画的不大小不一，大小不一样，对吧？整体的大小不一样。呃，我没有加水啊，目前还没有加。你看这个地方笔尖点住，点住，侧锋向上大一笔，对吧？侧锋向上大，好，回一笔，大一个小尖尖。对吧？侧身、侧锋啊，向上大一笔。好，那基本上你看，我们这个周边的叶子又画好了啊，又画好了。然后呀，哎，继续的，继续贴。你不会构图的人，你就临摹，明白吗？不会构图的情况，你就去临摹，因为不就是不会构图，大部分原因是因为你不就是没有写深，没有基础，那就只有通过不断的临摹。构图不会，没有捷径可走。站一下我们的啊，三清，这个是没有捷径走的。比如果有人跟你说构图也能走捷径，那真的是天哪，都不可能的。站一下我们的花青，蘸点胭脂。好，继续的。然后你看，我顺着周边啊加叶子啊，你看这个叶子是怎么加的？我加到这个下面，你看笔尖停，按一下。边推边拉，边往下滑。好，谢谢大家啊，谢谢大家。你看，点住往旁边侧一半，小小的啊，你看。然后你看朝这一块点住，向下按下来，对吧？一半一半的放烟花。好的，我开个席吧，大家一起来吃席。对，一起来吃席。你看啊，这个小叶你看，朝这边笔尖点住，姐妹们到我们家来吃席哈。OK， 你看这个小叶子，一块一块的出来，没事，你问没关系，我们管理员会把配色给滚平滚上来的啊。嗯，看见了吗？你看继续的，一组一组，你看这种小叶子朝这儿，朝这个下面，你看点住，一下一片一片的啊。所以说你在整一个布局的时候，你的叶子啊要有大有小。啊，不是每天晚上啊，不是的，沾点胭脂，我继续的沾一点点胭脂。大家呢喜欢的话，可以帮老师主页里的作品点赞一下吗？谢谢，谢谢。对我们开个席好了，嗯、啊，啊，然后我们继续加水啊，目前是已经加过水的啊。你看这个小叶子，好，朝这个地方，你看我点往下翻一下，那你看是不是这个叶子的它的一个？方向又发生了变化，对不对？是不是方向又发生了变化？就是你整体在画的时候啊，哎，它的方向就会发生各种各样的变化，就很漂亮。对，加水我会告诉你们的啊，姐妹们，加水我一定会告诉你们。<笑>对，好的。然后你看，我们我们这样一片这个叶子，在这个角落里啊，你看，注意了，朝这一边点住，擦一笔上来，哎。副笔向内勾，你看这个叶子的造型啊，它就是不一样的，它是一个这样的叶子啊。你看，哎，向上点一下。那其实你这个时候你就能发现，哎，你的这个叶子啊，它就是那种向四周走的一个叶子，明白了吗？我们叶子的画法它就是这样子的，你不要把它就是涂抹、涂抹、涂抹、涂抹到一起，对不对？哎，好，谢谢大家，谢谢大家的支持。好，你看这个地方的一个叶子啊，你看。笔走侧锋，笔压下去，毛笔啊走侧锋压下去，好，侧过来。其实你就可以发现，哎，这个叶子是这样一个效果，对不对？什么色调的？我们管理员滚动一下公屏哦，谢谢。<笑>你看，朝这边点住，侧过来一下。就大家其实是发现了，这个牡丹的叶子啊，它本身就是跟花一样，是各种各样造型的。<笑>美女啊！没有美女，藤黄、三绿、三青，三绿加点我们的胭脂啊，加点胭脂。你看我朝下面这个地方啊，哎
，点住，好，推，停一下。你看，你这样画的叶子就是各种造型，它不拘泥于一种造型，理解了吗？不拘泥啊。对吧？那你看你的这个叶子，哎，它的一个效果就表达出来了。它不拘泥于你某种造型，或者你是一定规定它什么样子啊，那就不好看了，<笑>对不对？然后你看整体的一个叶子，它的一个风格就出现了。然后上面我们需要去多叠加叶子，多叠叶子一往上面去遮挡，遮挡啊，比占一下我们的藤黄三，这是看一下调色，占一下三绿。蘸一下三青，蘸一下我们的花青，基本上花青的含量是比较多的，加点清水，放点胭脂。好，大家看一下我们叶子一个遮挡关系。首先这儿有一个叶子出来，看到了吗？这儿是不是有一个小叶梗？能看到吗？那你看小叶梗朝这个地方点住，好，推下来，是不是一笔？好，你看两笔往上加，往上加。基本上我已经确定了它的一个什么呀？你看，哎，补一笔下来，补一笔下来，被话头画完了。<笑>是的，补一笔下来。你看这个地方，我走一个肩，走一个肩，然后就是下面这个地方，哎，笔尖停，好，回过来，搭一个小肩。就那你说你这样子的一个叶子啊，它每一个造型它都是不一样的呀。那你你就不会画着画着觉得哎呀好无趣啊，感觉你在像。就有时候家人在画画的时候会很烦躁，那为什么？因为你的你感觉你一直在重复的做一样东西的时候，你会觉得很没有意思。蘸一下藤黄，蘸一下我们的花青，但是你每一次都画的不一样的时候，你就会觉得哎很好玩呢，对不对？你看笔尖朝上，哎侧过来，搭过来一个小的，搭过来一个小小的。那是不是有的叶子会比较的细，会比较的窄，对不对？喜欢主播的话，就关注一下我啊，在这个上面头像点击一下，可以关注一下主播，谢谢。<咳>这个时候毛笔清洗一下，我把这个毛笔稍微你看清洗掉了，清洗掉之后，你看笔蘸的藤黄，藤黄加上三绿，加少量的三青，加少量的花青，少就是都是少量，加少量的什么胭脂啊，胭脂比较少，就。喜欢主播可以给我加个灯牌，你明天还能找到我。<笑>然后你看笔尖点在上面，你看，哎，边点边往上拉。那么这个叶子比较长，对吧？边点你边往上拉嘛，那叶子就比较长。谢谢大家的支持，叶子就比较长啊。藤黄、花青，再蘸点胭脂啊，再点胭脂。你看持续的点住，好推。你看毛笔把它的弹性用起来。你看推完之后反向再。叠一个吧，一下，加进来，好，点，按一下，两下，再往上加上去，再一下，这时候你会发现，哎，它俩叶子有遮挡了，对不对？是不是就有遮挡关系了？那我们的其实画画的时候，我觉得大家应该也很想表达出这种前后穿插，但是又不乱的关系，明白了吗？从用色结构上进行调整。你看，对不对？谢谢，谢谢大家支持啊！你看我们这个上面，你看，哎，从用色结构上调整，听懂了吗，姐妹们？对吧？就是你每一个颜色它都是不一样的。晚上好，每一个颜色都不太一样。<咳>再蘸一点藤黄。三青，看青蓝，啊不花青，晕倒了秃噜皮儿，蘸一下花青，蘸点胭脂，好，你看这个时候，哎，朝这一边给它拉一笔上去，哎，是不是叶子就叶梗被遮挡起来了？你看，哎，下来。对吧？你的小叶梗就被遮挡住了
。遮挡住之后，你看往上面叠加这个叶子啊，你看，哎，朝这儿一下。对吧？牡丹叶子大家应该也见过，是不是？它是不是这样子的？就是这种一片叶子里边分出这种好几片这种感觉，就一片叶子里边分出来的啊。好，占一点我们的同三三绿、三青、花青，加点胭脂。它是用从一片里边去分啊，那样分呢会比较的好看。好，我继续的。上下啊，两边我继续加。那你看，基本上越往上的叶子它比较小喽。你看，它不大。你看啊，小小的，是不是啊？叶子基本都比较小，去写你的棒棒糖，按你哦。都是属于小叶子啊。对，管理员辛苦一下，管理员今晚上谢谢，就是把花头的颜色多多滚动一下，火凤辛苦了。好，你看小叶子给它遮挡啊，遮挡。你看朝这一边比肩起，看它比肩起啊，比肩起来。好的，晚安。点住下来，对吧？这一块叶子都是比较细，比较细嫩，藤黄。花期，你看来一点。这个时候，你看咱朝这一边比肩点住，你看稍微推点出来，推一个小小的小叶。对吧？推出来一个小叶子，这个地方点住向下，哎，耷拉出来。谢谢，和蝴蝶一样，喜欢就好，姐妹啊，姐妹喜欢就行。谢谢你的夸奖。OK， 你看这个小叶子，二宝，二宝今天没上来，困了这两天累的。嗯，你看小小的啊，就出现了。旁边这个地方比稍微占一点什么呀？藤黄，少量的花青。上一点点的胭脂啊，每天几点嘛？管理员说一下吧，我也我自己也不是很清楚。点住一下，两下，推开加长。就是咱们在画这个的时候呀，你一定是每一个都不一样的。你要看花的颜色，你稍等一下好吗？我告诉你什么颜色啊。好，那基本上呀，我们这这一幅作品啊。就已经出现了，这是四尺调频的，四尺调频的一个作品。然后我把刚才用过的这个配色啊，你们想看花头的配色对吧？好，看一下啊，花头是怎么配色的？首先比占藤黄，加点胭脂。首先呀、啊，咱们比占藤黄。二宝看会更累了，还好吧？你看，看一下我们花头的配色啊，哎，比占一下白色颜料，看见了吗？比占一比纯白色的颜料，就是花头的配色啊。看一下纯白色的颜料，白汤啊，白汤。然后呢，加一下我们这个叫三青，三青都有吗？你们？三青，它是十八色里边必有的一个颜色，加一下我们的哎，太青蓝，然后蘸一点我们的大红色，大红色啊，对，是的，竖着剪开，竖着剪开，这是一个大红色，听懂了吗？啊，大红色，然后呢，我们来看一下，你看，我想在这个地方呀、啊、画一个，你看啊，笔轻轻的点一下，点一个小水滴。点一个小水滴，看见了吗？小小的水滴啊，然后你看，哎，点侧笔向下按，拉下一个小侧瓣，单独吗？你放也随便你吧，对你发过来我看到就可以，都行，对，都可以，你看吧。好，你看这个地方，哎，点住，你怕不好意思是吧？你看。小小的侧瓣啊，小小的侧瓣其实没有不用怕不好意思。你看这个地方，笔点住，推开，按下来，往下拉，对吧？这个花瓣是往下去叠加
，点注再往下叠加，你看，看到了吗？一半一半向下去叠啊。好，再蘸一下我们的大红色啊，持续性的，持续性，你看，哎，点注，你看，衔接一下，对吧？花瓣中间给它衔接起来。好，再放点我们的踏青蓝，青青彩花瓣的配色，你们都听懂了吗？你看。笔尖向上滑了一下，一个太阳型的啊，你看点住，向下推，向外侧去推，怎么调那么远？你多调调就好了。你看啊，这个地方你看点住，你看哎向下。其实哪怕调的不匀了，我们也可以通过毛笔的旋转的一些位置和方向，你可以把它调整过来的，就可以避开你觉得不匀的这些地方，知道吧？你看点住，好，笔躺下。对吧？把这样一个啊小花瓣往下叠加，放点我们的啊这个大红色，然后持续线往上面，你看，哎，复钩啊，勾上去，笔你看推开，一步一步。一部分啊，一部分给它推开。喜欢主播的话，点点赞啊！它是一个稍微大点的啊，你看在上面点住，你看也是往下折。所以说，你的花头的一个转折的朝向是相当重要的。你看，点住朝下折，对吧？这样一个花就是什么？它是往下缩着的，往下缩着啊！你看，哎。打开飘出来一半，打开飘出来，播放时间啊？你说直播时间吗？嗯、呃，可以关注一下我，你就可以经常看到我直播啦。播放时间，<笑>好，那你看，基本上啊，这样一个花头就出现了。然后拿出刚才调好的，看这里啊，笔侧一下，侧一下，往上侧两笔，侧两笔。然后你看，笔尖朝上面。点，点，点进来啊！点进来，谢谢你关注我就能看到啊！你看，点进来，那你看这样一个花瓣是咋来的？是咋回事？它是，对，往上就是往上面举起来的，它是向上举的一个花啊，向上一个举。然后你看，朝这边笔尖点住，可以向上再加一个小瓣倒也不是开不开瓣啊，给它举起来了这个花啊，向上举啊，向上举。举起一个小侧瓣，好，这个地方你看，再向上，你看再举一个瓣，哎，举大一些，哎，对吧？你这个花瓣就是向上卷，向上卷，<笑>谢谢，就卷一个向上卷起来啊，那向里边再卷一个小瓣，好，那基本上我们这样一个花头就可以了，推开啊。点点小小的小瓣它就可以向上举，很，对，书我书是书法专业的，书书法专业，书法学的书法学，向上举，然后我们来点一下花蕊啊，整体的把花蕊点一下，那这张作品就完成了。花蕊用的是一个小笔。这个对，这个基本开完了，花头配色嘛，管管管理员可以滚动一下公屏，然后看一下我们的一个要掉完了，怎么还没掉完呢？好，我们蘸一下藤黄和这个叫叫太白啊，藤黄和太白，对，这个放克里啊，太白和藤黄，我们来画一下，这个叫，对，放心啊，太白和藤黄，我们来点花蕊好吗？喜欢主播的话，可以关注一下主播，点点赞啊！嗯，好，我们来把这个花蕊点一下，花蕊点一下。上面这个蕊它是怎么点的啊？你看，朝这个地方，你看，首先第一层，一、二、三，你看，就跟点菊花的蕊一样，就跟画小菊花一样，你看从里边慢慢的，哎，往外。看见了吗？从里边点到外面啊，这
这样能理解吗？从里点到外，你看，就往下垂啊，啊，是的，有啊有啊，肯定有啊，有专门的一个作业的一个群。OK， 这样呢，我们这个蕊啊，好的，这个蕊基本上就出来了，谢谢。然后我们继续的，嗯，好，蕊也要掉了，它往下垂嘛，这样一下我们的白色，这样一下白色没有几年，还好吧，没也没特别长时间啊，呃，原来画的是山水，没有画过这个花卉。这个线给它拉一下，谢谢。OK， 啊，这个，这个就是我们的一个啊，画就画好了。我看这些边边上可能需要调整的啊，加一下。你看毛笔稍微清洗掉一点啊，沾一点这个三绿、三绿、三青，放点胭脂，反正颜色比较薄就行啊，比较薄就行。你看这上面两边，下边我就有点平，那你看，哎，朝这边推出去一下，对吧？推一个特别细小的叶子也可以，加下老干啊，加老干。你看我在这个地方啊，加老干。你看这个地方。下来，哎，你看，哎，一二三啊，稍微给它刮一下啊，刮一下。嗯、啊，是这么说，是这么说，但是，好，我继续的啊，朝这个地方我再继续加，继续加，干了非常淡的、啊。然后你看，我朝这个地方啊，哎。这个笔啊，点住，点住，哎，往上，一、二、三，添加下来，添加一个小枝干，淡一点没事儿，你的枝干淡点就淡点喽。好，添一支下来，往上再加一支。好，这样呢，基本上我们整一幅作品的一个，可以截个图啊，截个图，我给你拿起来截图。好，继续的，是一直更新，永久更新的，就是说，我这一段时间可能就不会去讲它，对我这一段时间可能不会去讲它了，课程我可能就不太就价格我不去动它了，就到过年之前基本上都是二六零，然后后面就是会把价格上去的，还会再上啊，那你就大胆拍，这一套是一套顶所有的。就是里边有大的，它可以让你从小白一直往前学，一直往前学，就是难的也有，简单的也有。然后你前期在你掌握的还不是很熟练的时候，那就你把你的内容发给我，就发出来，我会根据你的当天的内容制定你下节课需要学什么。控笔怎么练习？呃，这个有很多种。有的人呢，他们会说练书法就可以。其实国画跟书法啊，尤其是监工代写，它是技巧类型的，它一个跟书法的关系不是特别的密切，不是特别密切，也有点关系啊，也有点点关系。呃，那控笔呢，你最好就是，我很晚，姐妹，你好歹人家也是省书写的会员。<笑>对我大学的时候就是书写的会员了，落笔很轻的。啊，书画院不是卖画的，书画院是那个叫，嗯，有时候是在国里，知道吗
，可能有的人知道什么是国礼啊。对，我们就做干这一行，他不是卖货，当然也会接啊，也会接，会接。有时候会有工作呀，安排啊。对，然后也会教学生，美爆屏的意思吗？谢谢。啊，你看过那个花瓶了是吗？有时候也会教我教学生兼职的，但我学生也很多，线下有也几百个吧，就是。对，你在我们当地反正都认识我比较多，他们对我的评价就是，呃。脑袋瓜比较活络，就我们当地的很多老师对我们的评价就是脑袋比较活络，想法比较多啊。就我们浙江的小伙子嘛，都会觉得我们就是那种人比较灵活一点。去我这边可以，可以，也可以呀、啊。对，是的，也可以。你愿意来也行。我们十二月份有班呢、哦。对，十二月份有班，你可以过来，住我们这边就行。啊，对，是的。但是我们浙江人也讲什么，我们要以诚为本呗，所以我们浙商一般都这个啥就比较好。呃。管理员他会去去帮助你的，乖乖啊！管理员，你现在在吗？如果你看到一个时间，十二月份，十二月份有已经有学生了，呃，一期我想就五个学生吧，多了我太累了，一期就五个学生，我就陪着。教好了，我也只教好了，都回去给我做直播去。教好了，都给我回去做直播，帮我分担一下。你看，这个首先拿一个，对，是的，对，可以的，没有问题。我一定会最直接的，最直接的告诉你。你看，看好了，这个花瓶我怎么画？请看好了，家人们，现在认真的看，这个花瓶就比较的特别，知道吧？很别致的一个小花瓶。呃，我画完之后。来下播 ，OK， 没有问题哦，可以吗？好不好？嗯，好，现在认真的先看啊，先不要讨论这个问题了。你看，笔尖在这个地方点折，停，停一下，对。天哪，这个花瓶不看就可惜了，我跟你说。点，折，大家有没有见过这种珐琅彩啊？停，点住折上去，点住折上去。毛笔啊，稍微给它调淡一点啊，颜色调的稍略略淡一些，略淡一些。然后你看啊，朝这个地方翻过来，尖尖的一下。珐琅彩，呃，类似于珐琅彩这个样这个样式啊，但它不是珐琅彩，类似于这个样式的，画一个给你们。要相信你自己哦，对
你咋这么聪明呢，姐妹？是的，是凤凰。他不是珐琅彩，金镶玉，银包瓶。天哪，金镶玉银包瓶，就是大家比如说你家里边那个瓶子啊，或者什么东西裂开到，裂开了一个痕迹的时候，我们老一辈的我外公会怎么办？他会用一个牙膏，给他牙膏壳给他补上。我不知道你们有没有见过，就用一个牙膏盒给他补上。那么这种其实效仿于我们什么古代这种掐丝工艺。就他这个丝给他扣上，就是他如果是有裂纹的情况下，哎，我们要要用这干嘛？用它给他补上，用一块银子啊给他包上，把他这个裂纹给他包一下，理解了啊？所以大家应该知道我的意图是什么。下面是个佛手，佛手啊，佛手干啊，佛手干，这个不能叫瓜啊，叫佛手干。这个你画这种铜器或者这种这种东西的时候，你不用太拘泥啊。这个它的一个一定要鸟的什么造型啊，不用，你不用把它一定要画成画成什么什么样的造型，不需要。你只要大概的，啊，天鹅是吧？哎呦，天哪！大概的啊，给它画出来一个造型就可以。你看这个眼睛啊，哎，它这不用画眼珠子的啊，姐妹，别给它当鸟一样给它画了，那不好弄了，对吧？不要把它当鸟一样的给它画了。是的，我补瓶子。哦，我知道你说的那种是鸟，对吧？对，我给你画的这个是一个器皿上面的东西对，所以我知道你想表达的意思是什么。画个鸟也简单。今天十五吗？新零七，好的呢，好的，姐妹。这个地方啊，就大家简单的处理一下就好，你不用过分的啊，你绝对要把它搞成什么什么样的，倒是不用。因为我们这种画这种器皿啊，你不用，嗯、呃、啊。管理员去帮一下这个麦香姐姐吧，给她调整一下。嗯，你是不是太久没有用了，姐妹？管理员到时候帮这个姐姐调整一下麦香是吗？好的。
，然后你看剩下这一些，你看它都是在七米之外。它有一些被瓶子一部分，佛手是，怎么说呢？它是个果子，也是一种药，佛手干。它是种是个果子啊，你看下来，比多蘸点水啊，比干了，佛手不是滑了。姐妹们喜欢请关注一下我，对，喜欢的话请关注一下主播，谢谢大家。OK， 啊，那嗯，你看这个地方啊，点住下来一个，进来，横过来，对，浮雕似的，聪明，大家可能应该会见过这种东西，反正我老家有一个。<笑>有一个这个东西啊，我见过。感受直播上可以。<笑>好的。开明兽，《山海经》应该都见过啊。以前做的瓶子，画我画完了吧？画完要很久呢，姐妹对它这个，一般我们这个顶啊，上面这个地方，它都是画的是开明兽啊。对，就大家去看我那个那个人鱼系列的，我就是以《山海经》为主题去创作的，就是我那个那个人鱼系列嘛，这个照片就是以《山海经》为主题去创作的。稍微细致一点总没错了，是吧？然后你看下面这个地方，这个腿儿咋画的啊？腿儿，这个腿儿就是这样子的，鼻尖点住下来，细一点，提起来，再按下去，再提起来，停住，停住啊！你看从这一边点住，侧过来，接进去，从这个地方分出一只细细的，分出一个细一点。对，大家应该都有看过我那个人鱼系列的那个、那个、那个叫照片，那是我们活动里边啊，合作方给我们拍的。四面坤，呵呵，点住啊！你看，哎，向下，细细的，细一点，然后折进来，到下面这个瘦腿这个地方，你看，哎，有点向上拱的，拱起来，点住，加进来，一个啊。然后这个下面这个地方也是一样，你看，点稍微直一点。但这个呢，被一个柿子给遮住了啊
，就是一个腿啊，一个腿因为像这种这种东西，他的腿啊是怎么回事的？我跟大家说，他的一个角度问题，就呈现出来的他的每一个面都会不太一样。点住，好，往下弯一点，然后从旁边这个地方，你看再哎，点住，中间是一下来。注意采用什么中锋用笔的方式，拱上去一块。OK， 好，大家看一下。那我先来画瓶子，画完之后有时间我们再画花卉，好吧？嗯，首先是白色，白色加什么？加点墨，调成这种灰色，看见了吗？白色加我们的墨，然后调成这种灰色，多调一点，理解了吗？白色加墨汁调成灰色。OK， 调一部分就够了啊，调部分就够了。白色加墨汁啊，调成灰色。然后我们来进行一个通染啊，通染。首先先调好我们这个叫。首先先调好这个灰色，然后呢，把调点这个墨。淡墨啊，调成这种淡淡的一层，颜色非常的淡啊。再调一层淡墨 ，OK。然后你看刮干，颜色非常非常淡。试一下色，它是什么样的颜色？就这种，这种，啊，这种若有若无的颜色，你看，就这种颜色就对了啊，听懂了吗？就这种色，看见了吧？淡淡的颜色啊。就这种颜色，好，我们开始呢进行整体的一个通染啊，一个通染。谢谢，先整体的进行通染一遍。什么叫通染啊？通染就是你看，你顺着这个毛毛，你看，全部平涂一遍，理解了吗？你看，由外侧向内，你看，这样能理解吗？全部涂一遍啊。这样会不会，姐妹们？谢谢。基本沾一次水就可以涂满。对，平就淡墨啊，你颜色调淡一点，不要调重了。如果你觉得干笔，就蘸点水，干笔就蘸点水就好了。晚上好啊，姐妹。对吧？笔有点干，直接蘸水。吸一点点水啊，一点点水，对吧？全部吸一遍水啊，这样都会的。蘸一下我们的淡墨，我们先把这个瓶子画好，画完之后我们再画牡丹好吗？对，再画一个，今天画个挂历好了啊。对，尽力染，你染慢一点，不着急。你看，你一片一片的去染。呃，这昨晚上的，就是我们呃，你尽力染就可以，就淡墨平刷，一层层去刷，对吧？刷的均匀一点，刷均匀。你看它是不是有种立体感出来了，对吧？它呈现出来一种淡淡的立体感。好，继续的。啊，尽量用那个毛笔侧锋，你看去刮它。水分啊，水分，你看，稍微控一下，水分稍微控一下，你看是不是一个淡淡的一个影子出来了？好，下面也是一样，蘸一点清水，一点清水啊，蘸一点我们这个墨汁
，清水以墨汁去透染啊，你看。对吧？整一块给它透染出来。你看，简单的啊，哎，给它点一点，简单的点一点啊，就也不用说染的特别的均匀，自然的向上走就可以了啊，自然向上走。自然向上走啊，自然谢谢大家点赞啊，主要是淡墨啊，以淡墨去走瓶子啊，淡墨去走这个瓶子。你看下面这个地方，你看，哎，比暗一下，你看多晕染一下。就像我这样淡淡的走一层就行了啊。理解了吗？你看像我这样弹幕，你看，干干的走它一层，走出一个这种，大家知道这种银啊，银子知道吧？它在那个空气外面氧化之后。色颜料，你看这个地方是只有白色
加点清水，稍微湿一点，比较干的啊，纯白色。用纸巾吸收掉一点它的水分。然后我们在这个，你看它的这个轮廓上面，你看啊，哎，加一下这个，看到没有？加一下，你看。给它加上去啊，加上纯白色，对吧？用纯白色颜料点上去。就是你。加的深的这一面都可以用啊，就是这种全白去点，记住了吗？你看加深的这个面全部用纯白色点，水分沾一点点的白色，所以说这种容器它很好画的啊，对吧？对，左右两边给它稍微加一下，让它鼓起来，对吧？左右两边，然后你看旁边这个地方。给它添一添，好，你看这边出来了，因为它这个瓷器啊，后面还有一个蓝色的底色，所以不着急啊，我们直接你看，像我这样用这个银白色、纯白色去勾勒，用纯白色去勾勒，所以大家对，就是浮雕，所以我说不要着急，就是大家看过之后你再回去画就可以。你看，他就尽量在什么地方加？这种地方，对吧？在这种深色的地方加，知道吧？深色的地方加就行。因为你白的地方加，它反而不明显。你一定要，你看，一定要加到深色面，一定要加到深色面，继续加。记住了吗？加到深色的面啊，你白面加它不明显，还不如不加呢。好，你看是不是就出来了？然后下面这一段也是一样。所以画这个没什么难度的，好的，没有难度，你们只需要你看跟着我认真的走，啊，你看，对吧？它的立体感，对，白色提亮，是的。而且这个白色它也分很多白啊，很多白，它有些白是那种你看特别亮，这种亮白色。还有的是提到外面啊，里外去提。所以说你在提这个东西的时候，它还是比较简单。注意，你看比较笔触往下按，对，就笔触往下面按，你一定要有往下按的这种感觉啊。尽量你看笔往下压，笔往下压就可以
，所以染色嘛，你大家经常在染的家人们就知道。然后你看这一边呢，是一个鸟嘴儿这，鸟嘴边这种它要块面，大块面的白色。看好了啊，大块面的白色，就是你看，尖尖的地方点白，它这样子的，白色比较多啊，白色是比较多的，它的块面上面，就提出这种金属的质感就可以，理解了吗？对吧？它的这种各种角度的这种阴暗面都能被我们提出来。反正它白色你留着就行。大块面的提白，对。块面的以块面式的提白方式去提。提的时候不要着急啊，你就顺着这个线，你看去走。它有的地方你看没涂明白，你可以蘸点什么呀？蘸点这个黑色的，你看灰色的啊，去提一下。你看有地方可以提深一点，就有的深，有的白啊，就有深有白的一个过程。你看对吧？你看，他这样就能挖出这种感觉啊，他挖出来的，对吧？你看。对，一块一块的去提，画个龙可以的，一样的啊。有的块面就是白色比较多，有的块面就是白色比较少，看你自己了。其实都可以，这个是比较自由的一个，就提色是比较自由的。但是水分比较多啊。水分呀、啊，控制一下，不要太多。好，你看，简单、简单的通染一下，你看这个鸟的一个浮雕感，基本就出现。对不对？记住了吗？今天这个染这种金属感，能理解吗OK， 记得不多哈哈。OK， 我把它那个染，把那个整一个色啊底色染上，它的效果会比较明显。
，然后我们染完这个以后啊，比蘸一笔我们的黑色的浓墨啊，黑色浓墨。提一下，提一下色啊，有些地方比较黑的，这样它的一个明暗的一个关系会更清楚一点。因为白的和黑的，它会比较有对比性，对吧？白的和黑的比较有对比性。好，那基本上差不多了，我们来染一下我们这个底色，就是花瓶的底色啊。花瓶用的是钛青蓝。花瓶我用的是钛青蓝去染的啊。好，大家头抬高，请看好喽。钛青蓝啊，钛青蓝。对，太清然，然后里边加一点清水，给它搅拌搅拌，放一点清水，然后拿出一支这种稍大一点的毛笔啊，大一点的毛笔。毛笔稍大一点，然后你看，哎，给它调匀了，颜色调匀，不要有颗粒物啊，姐妹们，整一个调匀，不要有颗粒物，好，刮干。啊，整个刮干，你看现在怎么染？从上点住，需要避开什么呀？哎，对，需要避开它的一个尾巴的颜色，避开。把整一个颜色全部避开啊，避开。然后你看下面这个空着点，你看它这个地方，对吧？空白的地方给它哎，点住，往下拉，看到了吗？点住，往下拉。好，这个时候你发现了吗？我们的毛笔啊，哎，比较干了啊，比较干。这个毛笔比较干啊，大家看这下面啊，看下面。然后你看，这个周边呀、啊，哎，它这些地方，毛笔比较干了，对，毛笔比较干了啊。去往里边画啊，你看，哎，你看干笔往里边轻轻的扫。看见了吗？干笔往里都这样扫。如果你的，你看，如果你看，如果你的笔很湿的话，很很湿的话，它就是这样子的。你看，干扫，就是这一块一定要干一点。你看，这样扫进来，对它的颜色，它会比较衔接度会比较强，看到了吗
，记住了，干扫，你干扫扫一下就会比较好看。谢谢，就用这个笔尖在这里干扫就可以了。看到了吗？都比较干啊，比较干。简单的铺一层，就干笔，简单的给它铺一层就行了啊，姐妹们。OK， 简单的给它铺一层。然后一会儿我们还有那个什么，还有洒水壶、啊，一晚上用的洒用用的喷水壶。对，听懂了是吧？干笔去铺，很多人染染色为什么染不好？很大一部分前提就是说，就是他没有去给他好好的去给他，就是比较抠的比较硬，大家理解这个意思吧？就抠的很硬，抠太硬的话就不好看，对吧？继续这样，你看通染。通染一遍啊，通染一遍，全部去通染，你看，就是有些位置可以留着啊，可以留一点。理解了吗？有些位置啊，可以稍微给它，哎，给它留一点。然后你看，我们拿出一个什么？拿出一个喷水壶很重要。拿出一个小喷水壶，喷水就没有笔痕了吗？看这里，看好了，不要着急。万个的二宝。刚刚给他打搞东西喷出来，直接喷太猛了。OK， 给到这个地方你喷一下。对，喷完之后用纸巾给它稍微渗一渗，稍微给它吸一吸啊，稍微吸一点点掉。这个是我们染色的一个技法啊，反正教给大家了。OK， 你简单的吸过以后，不染完再喷吗？不染完就喷，你别着急，请看好了啊。这个时候呢，蘸一笔颜料之后，给它稍微吸一下，稀释一下，然后你看，看到了吗？它就很自然的就进来了，理解了吗？它会进来的非常自然。理解了吗？对，它会进来的非常自然，而且它的你看颜色，就算你看啊，有深有浅的也不影响它。你看，没有笔痕的，没有，基本就没有笔痕。你看这些地方，覆盖一下就没有笔痕了。是不是没有笔痕啦？慢慢的去染，慢慢的去染，它的笔痕就会慢慢的没有。而且因为因为你打过水嘛，它一个晕染的效果也会比较好。是不是？对它这样会更好染，就不会出现你们染的时候啊很麻烦的那种情况，就它晕染不开
？不会的，它有水吗？对吧？你一块块的，一开始喷，不行。一开始喷的话，它颜色就很淡，就比较适合你这种抠东西的话喷，就比较适合。就你要像我这样去抠的啊，这样喷会比较适合。你一开始喷的话，你如果要做那种大的那种，就没关系。对吧？让它慢慢的自然。过度自然一些，就看你需要，你就是说你那个时候需要画什么就行。谢谢啦，支持。而且你这样染啊，不太注意它的方向。就有的家人在染的时候，他就是哎呀，这个方向是什么，他把握不好。但是你看我这个可以反过来、正过来，想怎么染就怎么染，他就是可以这样子。就是水啊，因为是清水，就不影响，不影响，对吧？你看是不是进来啊？这个浮雕，一会儿呢，你用一点白色或者墨啊，给它再勾勒一层就可以了。对吧？你看是不是很好染？会的，会的，会的。然后你等它微干的时候啊，有些地方你给它缺开了，可以再补一层。黑好了。是不是就可以了？你看。是不是这浮雕就染好了？你不用管，就等它放着。这个时候我们去染什么呀？染下面这个东西，染下面这个啊，上面也染完了，我们染下面这个。这个时候你就不用去吸啊，干嘛的？放一边就行，就放一边啊，放一边。等它干的时候，用那个洒金的东西点一点它们就好了，点大一点，那个金金点，金色底下点点。然后我们脸染一下下面这个啊，下面这个。下面这个是赭石作为打底色。
看，你简单的点完一层以后呀，咱们拿一点这个翡翠绿啊，翡翠绿。你看，笔多蘸一点啊，翡翠绿。你看翡翠点哪里？像我这样去加啊，去加，有一些边边上给它加绿一点啊。可是我直播间感觉它比较绿，其实我现实中它不是特别绿的。然后拿一点清水，给它过渡开来，给它化开就行。对吧？整个给它画一画，你看它是不是有种凸出来的感觉了？对吧？那一块又特别凸。对，今天直播间美颜了就很奇怪哦。有滤镜吗？好像是这样才是对的。哦，有滤镜，我把滤镜关掉。对，这样子是没有滤镜的。然后我们拿出一支小笔啊，拿出一支小笔。拿出一支稍微小一点点的笔，这个小笔呢，我蘸的是一个翡翠绿和这个三绿啊，来一点翡翠绿啊和三绿，然后你看，在它的这种哎人头啊这个看看这看明兽头部的地方啊，给它加一下，加深看到了吗？在看明兽头部的地方，你看给它调深一点，鼻子。你看，有些地方需要调深，然后我们整一个笔啊，加太白，一体感是吧？嗯，整一个笔加点太白，对吧？整支笔咱们再加点太白，花清者是啊。蘸一点我们的啊白色，没事的。蘸一点白色。OK， 我多放点白色，比较干的白色。然后怎么点啊？哎，你看，在这些地方加一点白色颜料。对吧？加点白色的，稍微加一加，对吧？它就被就被我，你看整个立体感啊，它就出来。你看这些地方，添一下，然后这个开明兽的头部、眉角。OK， 加一下。你看持续性的啊，把它往下面添。OK 啊，开明兽姐妹啊，你看基本上这样子画一下，哎，我们的整一个质感就出现啦。OK， 你看这样子啊，今天这个青铜鼎的画就比较简单啊，青铜鼎画比较简单。然后上面这个，等它微干的时候啊，哎，我们继续的啊，把它上，你看小白点，笔蘸一下白色
笔压蘸一点白色啊，纯白色颜料，在这个顶端稍微加一点点白色的。然后在这个玻璃这个旁边啊，这个瓷器旁边，你看点一个小白点点柱方一点，好，朝下面这个地方再来一下，对吧？给它点一下用纯白色的颜料，哎，晚上好。用纯白色在这个周边给它再添一添。对啊，在周边啊，你看给它加一加。然后下面底部啊，再添一下就可以了。这个，你看这边，好，这样差不多了啊。然后我们把这个鸟啊，最后再调整一下啊，用白色的颜料，多蘸点白颜料，周边给它提亮啊，周边提亮。对吧？在它的周边，谢谢大家支持啊！点点赞，我们一会儿画挂历了啊。有一些颜色不是特别深的地方，需要用白色去提，对吧？周边，你看你不是特别亮的地方，需要用纯白色去提亮一下。然后你全部提完之后啊，你加一个小小的啊小黑影子在上面，就是它旁边啊加一个小墨啊墨，你看比蘸一下我们的，蘸一下我们的墨汁啊，蘸的有点浓啊，有点浓。
积木。你多倒点啊，多倒点，多来点积木啊！对，忘记了。毛笔，你看水分给它全部榨干啊，全部榨干。然后呢，你看，蘸一大笔的这个积木，蘸这个积木啊，耳朵里边蓝色啊，没有耳朵。对吧？金色的，没有，它就是银白色的，姐妹，它不是彩色，它就是银白色的，它就是银色，它是一个银字包在这个上面，包在这个瓶子上的，有这样种工艺的啊，你叫金镶玉这种东西，知道吧？我拿起来，大家可以截个图啊。最后啊，我们在这边啊画一个架子，画一个花架，笔蘸我们的浓墨啊，浓墨。你看笔像我这样点住，然后侧锋写过来，快速一拉啊，快速一拉，侧锋写过来，然后继续的，我们从这个上面这个地方，你看笔尖侧边点住，点一下。点完之后呢？哎，点按下来，一啊，毛笔直直的往下扫，穿过去。不够的地方一会儿可以加一下的啊，不够的地方一会儿可以加。点住侧边过来。把这些啊角给它画出来，不够的地方你可以一会儿再补啊，一会儿再补。然后你看，上面这边一个斜角到这个地方，小斜角给它添一下，持续的蘸一下我们的浓墨啊，浓因为浓墨会比较干，一般情况下用浓墨去画。你看，哎，竖下来。穿过去，点住，然后下来，加长一点点，整体的不要太长，一个小一个小凳子的造型就出来了。画完这个小凳子以后，你看我们像这样，像我这样旁边这个地方，点住，往上推一下。然后呢，你看在这儿再哎，点住，往下来一点。旁边这个地方呢，你看哎，往上面点，横过去。啊，穿过去，角落里再添一点，然后整一个给它哎横过来，啊，干笔去走啊，干笔去走。然后另外一边呢也一样啊，它这个顺着中间这条线呀、啊，你看，哎，往上添一添。然后你看整一个小轮廓，全部给它哎叠加出来，啊，整一个小小轮廓给它整体的叠加一下。然后呢，我们趁这个笔里边有墨啊，真的是干的。你看像这一边，往上挑起，侧锋向上扫一下，侧锋向上扫一下下。哎，轻轻的，你看，哎，刮一刮。然后呢，像下面这个地方啊，你看，哎，轻轻的用淡墨，你看给它加一块出来，啊，轻轻的以淡墨啊给它加一下。然后像中间这些地方颜色不够，哎，加的不够实的，给它补补色。一定要补一下，让它衔接度比较高啊，就不能让它断掉。所以这个中间这个地方稍稍的做一下修补。旁边也是一样，稍作修补，都是用我们的墨啊。你看，稍微加一点点，加过去
不然会断开啊，不然那段容易断。这些地方都是一样，需要简单的修补一下，对吧？全部给它加起来，它会更加结实一点。好，整个腿都给它夹起来。对吧？这样呢，我们一个简单的一个凳子就画好了。然后呢，笔稍微洗掉一点，只剩一点淡墨啊，淡墨，因为我们它的一个后边有一个影子嘛，淡墨你看，哎，颜色比较淡，加一层。对吧？这些后面的这个纹理也是一样的。对吧？简单的在后面再加一层就可以了。然后呢，笔啊，轻轻的沾一点我们的淡墨，啊，淡墨。你看我在后面这一块对吧？简单的给它加一个影在后面，再沾一点深色的画到前面。这样的，我们这一个椅子就画好了。